жаль людей, которые сталкиваются с этой системой и остаются один на один. Надеются еще на справедливость, которой на территории нашего государства давно уже нет. А то, что человеческая жизнь в нашей стране давно ничего не стоит, это очевидно уже более 30 лет. Это действительно беда, это не смешно, когда честность на грани жизни и защитить некому, и некому обратиться, потому что во всех структурах с тебя могут спустить три шкуры. Что же с нами случилось со всеми? Куда мы катимся? Уважаемый зритель, уважаемые граждане, если вы хотите отставки нынешнего режима, если вы на выборах не голосовали за единороссов, обязательно ставьте лайки. Эту правду должна увидеть и услышать вся страна. Каждое утро мы просыпаемся и видим новости, от которых действительно дрожит тело и мурашки по коже. Следователь, майор юстиции Алексей Неснов направил обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором он пишет, что получает угрозы от неизвестных, что коллеги из ведомства, где служит Алексей, намекают ему на неприятности. Силовик всерьез опасается за свою жизнь, хотя государство уже выделило ему охрану. Алексей служит в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по северо-западному административному округу Москвы. Структура находится в подчинении главного следственного управления Следственного комитета РФ. Он много и тщательно занимался делом со владельцем Мерлин и покушением на Вячеслава Симоненко. В апреле неизвестный сначала прокололи ему колеса, а спустя некоторое время подожгли нахрен автомобиль, на котором передвигался Алексей. Тойота, которая была записана на мать следователя, сгорела дотла. В этом обращении, которое больше напоминает крик души, Алексей подробно рассказывает, что совладельцы Мерлин вышли на свободу. Он упоминает о фантастических по размеру взятках в 10 миллионов долларов. Что же это за дело? Хорошевский районный суд Москвы арестовал владельцев Мерлиан Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Бизнесменам предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества, повлекшем смерть человека, а также в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, указывает агентство. Обвиняемые арестованы до 6 ноября. В период с ноября еще 2016 года Алексей проходил службу. В моем производстве находилось такое дело по факту покушения на убийство Симоненко. В рамках следствия установлена причастность к совершению данного преступления Корчева, Мангутова и Абрамова. В мой адрес пишет следователь Бастрыкину. С неизвестных номеров стали поступать сообщения следующего содержания. Переживаешь? Зря ты это сделал. Нашел бы ты себе лучше новую работу. Все эти разговоры записаны. Исследователь считает, что это связано именно с расследованием уголовного дела по убийству. Ну и дальше рассказывает о том, как высоко поставленные чиновники, а именно руководители Следственного комитета по Москве, подчиненные Бастрыкиной, руководители управления ФСБ по Москве, получили, как выше уже упомянуто, взятку в 10 миллионов долларов. Журналисты отмечают тот факт, что за последние 10 лет это первое такое сообщение, официальное предупреждение от майора самому высокому начальнику СК о а взятке такого масштаба еще и убийство. Да и статья как бы серьезная, пожизненно. Ведь речь идет о групповом сговоре и убийстве. Очевидно, что майор не доверяет тем, кому обращается. Обращение могло потеряться, а Бастрыкин мог не дать ход этому делу. Поэтому ксерокопии данных документов появились в интернете. Поэтому распространяйте данную информацию, эту правду должна увидеть и услышать вся страна. Если же Бастрыкин не отреагирует на данное обращение, что же получается? что каким-то образом с ним уже обо всем договорились и тех, кого посадили пожизненно, выйдут намного раньше. Фактически, майор в одиночку ведет войну. Интересно, чем все это закончится и как дальше будут развиваться события. Но в чем я не сомневаюсь, так это в 
честности майора и в том, что ему действительно угрожает опасность, раз он пошел на такую крайнюю меру. Такой рапорт действительно может стоить ему жизни. Страна просыпается, становится все больше и больше людей, которые хотят и будут говорить правду. И в настоящее время уголовное преследование Абрамова и Мангутова прекратили, а Карачев и Левин находятся под запретом определенных действий и домашним арестом. Как вам такое? В России, во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, беззаконие, отказ приема заявлений от граждан, запугивание граждан, постоянные отписки, судьи принимают решения против людей, коррупция, беззаконие процветает с каждым днем, а правда и честь – у нас уже давно не в подсчете. Как это так, когда твари замешаны во взятке в 10 миллионов долларов, замешаны в убийстве, до сих пор не сидят в тюрьме? Кто-то гуляет на свободе, кто-то под домашним арестом. Это как вообще объяснить, как работают силовые структуры? Мы с вами забываем, да, что знаете, чем они заняты? Они ловят протестующих и митингующих, людей, которые вышли высказать свое мнение. Вот за кем на сегодняшний день гоняются ФСБ и полицаи, вернее шакалы в погонах, потому что им за этих людей легко зацепиться, можно найти видео доказательства, потому что сейчас на каждой улице есть камеры. Если дело дойдет до суда, будут выписаны штрафы, понятное дело, что шакалу в погонах будет выписана премия. А искать таких вышепоставленных личностей у них никогда не хватит смелости, потому что один звоночек и все преследования заканчиваются. Вот такие критические события на сегодняшний день происходят в нашей стране. Что вы думаете по этому поводу, уважаемый зритель, уважаемый Уважаемые граждане, обязательно свое мнение оставляйте в комментариях. Ставьте лайки, проявляйте свою активность, не оставайтесь в стороне. Это тратим, тратим, тратим деньги, которые э, мы можем потратить на оказание медицинской помощи, на развитие здравоохранения. Я, знаете, я ничего нового не услышал, коллеги, потому что я еженедельно смотрю, вот у вас у губернатора есть там э, совещание, да? Я еженедельно смотрю, еженедельно вы все это докладываете. Я могу наизусть вам сказать количество вакцинированных, все прочее. Это, это нас не интересовало. И второе еще, Валерий Васильевич, у нас какие секреты вдруг появились от населения? Мы пошли опять же навстречу, то есть нам опять же, понимаете, правительственный час это вроде депутатский, а нам правила проведения правительственного часа определяет депутат Государственной Думы. Да никто нам не определяет. Что ну давайте мы все идет, да, идет вернемся, мы идет, собирались идет на рабочей комиссии, Валерий Васильевич, мы собирались трансляция. на рабочей комиссии, голосовали, приняли, все утвердили, пап парапам и до свидания. Ну как так? Что до свидания? -то? Я имею в виду, что, что до свидания. Не, не, не в ту степ, как какую, бы, да, все какую повели. Степь? В какую степь? Я име... Вы в какую степь идете? Мы ждали, что он ответит на вопросы, которые Ну, задавайте вопросы. Давайте задавайте вопросы. А у меня другие были здесь для, для устного озвучивания. Но не знаю, это письменные у меня было конкретно, Но вот он, чтобы он, он письменно в своем отчеты как бы, да, там рассказал. А устно еще было дополнительно. А сейчас вот, пожалуйста. Да, а... давайте устные, а то тебе письменно, он письменно ответит. Ну, видите. Уважаемый Матвей Сергеевич, давайте действительно вернемся к тому, что от каждой фракции и нефракционно три вопроса. Не выступление главного врача Димитровграда, тогда у меня предложение, пусть э, Дмитрий Александрович Равильевна выступит, или кто-то из министров. Мы можем так еще пять выступающих назначить. И у нас три вопроса к докладчику от каждой фракции. Давайте Давай. зададим их. Еще не так? Надо просто понимать, да, что люди умирают от неоказания помощи медицинской. Вот это вот самая главная проблема. И там мы так и не услышим. Поэтому мой первый вопрос, как бы, да, то, что, то, что волнует всех, это нехватка кадров. Мы так и не услышали. Вот меня как говорит, конкретно интересует первый вопрос. Сколько э, по, скажем так, да, по регламенту должны быть, вот, например, узкие специалисты, терапевты, другие, да, у нас в целом по региону. Вот количество конкретно, сколько их должно быть. Сколько они в наличии есть. 
Дальше, за время вашей работы, да, какая была проделана, как бы, да, конкретные действия, или по привлечению, или по каким-то, одним словом, сколько их убежало, как бы, из, из профессии, или вы привлекли, то есть мы же, понимаете, должны как-то оценивать вашу работу. Потому что, ну, ну понимаете, эти, о, о, вот человек, конкретно коллега, задает конкретный вопрос. Нет конкретного ответа. Ну, вы же, вот люди тоже занимаются делами, они же знают. Вот должно быть столько, вот столько. Как мы будем эту проблему решать? Это первый вопрос, на котором я хотел бы, как бы, да, услышать э, ответ. Потому что, вот, например, в Татарстане живет 3 миллиона 894 тысячи человек. У них умерло всего 800 человек. А у нас при миллионе 219 тысяч, да, у нас умирает сколько? 2760. То есть три раза больше. Сейчас мне скажут, о, в Татаристане, они, знаете, статистику рисуют хорошо. Статистику и у нас хорошо рисуют. Потому что посмотрите лабораторную смертность, например, по медсанчасти и по ЦГБ, коллеги. Ну, они же знают. Это не статическая смертность. Нам выдают 13 человек, а там трупов десяток, понимаете? Поэтому все зависит от людей. Следующий вопрос, вы же военный человек. 